വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ ഡബിൾ ഡിസ്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലോവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഫോർക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കോർണർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നടുവേന ഇച്ചിരി കൂടും ഹേ ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റിവോക്കിഡ് വ്ലോഗ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ കെ ടി എം ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ആർ സിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതാ വണ്ടി കണ്ടോ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ ഡബിൾ ഡിസ്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലോവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കെ ടി എം ആർ സി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഫാൻ ബേസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ സൂപ്പർ സ്പോർട്ട് ബൈക്ക് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് കെ ടി എം ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് സൂപ്പർ സ്പോർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയാൻ തന്നെ കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ്സും ആ വണ്ടിയുടെ ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഒരു സൂപ്പർ സ്പോർട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റോട് കൂടിയ ഒരു ഷേപ്പാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കെ ടി എം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആർ സി ലോഞ്ച് ചെയ്തു ആർ സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളാണ് ആർ സി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കാര്യത്തക്കമായ അപ്ഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളും ഈ വണ്ടിയുടെ ലുക്കിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത്രമാത്രം രസമാണ് ഈ വണ്ടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങാം ഇതാ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്യുവൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ്ലാംസ് ആണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ഡി ആറിലുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് തോന്നും ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മിററിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് മിറർ ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ടയറിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അലോയ്സ് ആണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്സും കാര്യങ്ങളും ബൈബറിൻ്റെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല വണ്ടി ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വണ്ടി എന്താ ഈ സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സൈഡിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ബൈബറിൻ്റെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ സൈഡിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഡബിൾ ഡിസ്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ബേ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബൈറ്റിങ് കുറച്ചുകൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്രേക്കിങ് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കടയിൽ നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഫ്രണ്ട് ഗോകിലും അവൻ്റെ കസിനും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്താണ് സംഭവം മുന്നൂറ് എം എമ്മിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഡബ്ല്യു പി യുടെ അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്കാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡിലെ ഫെയറിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ കെ ടി എം ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ സൈഡിലെ ഫെയറിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തികട ഉള്ള പോലെ തോന്നും അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല വണ്ടി കുറച്ച് ലോവർ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് എങ്ങാ ഇങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഫോർക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് സാധാ ആർ സിയിൽ നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ബാറിന് ഇവിടുത്തെ നട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലൂസ് ചെയ്ത് വണ്ടിയുടെ ചെയ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയേക്ക
കൂടാതെ വണ്ടി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് എൻജിൻ ആണ് വണ്ടി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടുവരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലെ വണ്ടികൾ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമാനുഷികമായ ശക്തിയുള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളെ എടുത്തോ പിടിച്ചോ വലിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ് കെ ടി എം ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എക്സോസിനോട്ടൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് അതാണ് വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സ്വിച്ചസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചസ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടറും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് കിൽ സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിന് സ്വിച്ച് ഒന്നുമില്ല വണ്ടി ബി എസ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് സ്വിച്ച് ഒന്നും കാണാത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈ ബീമ് ലോ ബീമ് പിന്നെ പാസ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹോൺ അത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വണ്ടിയുടെ സ്വിച്ചസിന് ഇവിടെ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ മീറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം വണ്ടി ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഹോണേ വരുമ്പോൾ തന്നെ റെഡി ടു റേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓഡോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയെന്ന് കാണിക്കും വണ്ടിയുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ ആർ പി എം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ നയൻ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എത്ര മിനിറ്റ് ഓടിച്ചു അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് താഴെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സിമ്പിളാണിത് ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ഗേജ് പിന്നെ റൈറ്റ്സുകൾ വരുന്നതൊക്കെ വണ്ടിയുടെ ഓരോ വാണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർ പി എം ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് വണ്ടിയുടെ മീറ്ററിലുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് മോഡ് സെറ്റ് രണ്ട് സ്വിച്ച് ആണ് മോഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് വൺ ട്രിപ്പ് ടു റിസർവിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സെറ്റ് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ആവറേജ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടാനുള്ള ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട് സർവീസ് ട്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ മീറ്ററിലുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ മിറേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു മിറർ തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി തന്നെയുണ്ട് ബാക്കിൽ വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ വണ്ടിയുടെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ എന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ന്യൂട്രൽ ഇട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാണിങ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരെ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ഓഫായി അതാണ് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാറ്റിങ് കാണാൻ പറ്റും വണ്ടിയുടെ ടെയിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കെ ടി എം എഴുതിയ ഒരു ബാറ്റിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വന്നേക്കാണ് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഫുട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചേരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം കയറി എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് വണ്ടിയുടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾ കുറച്ച് ലീൻ ചെയ്തിരുന്ന് തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സീറ്റിംഗ് കംഫോർട്ടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ വണ്ടി അത്ര വലിയ കംഫോർട്ടൊന്നും അല്ല കാരണം ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ പാസ് വെച്ച് നമ്മൾ നീ ഡൗൺ ചെയ്തിരുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടുവേദന എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂ
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിലാണ് വണ്ടിയുടെ സർവീസ് വരുന്നത് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു മൂവായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് സാമാന്യം തരക്കേടില്ലാത്ത സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ സ്പെയർ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലായിടത്തും തന്നെ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഷോറൂം ഓപ്പൺ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ സർവീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സ്പെയർ പാർട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഷോറൂമുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല വണ്ടിയുടെ സ്പെയർ പാർട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടി ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി വണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും എ ടി എം ഒരിക്കലും ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി വണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത എൻ്റെ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ളൊരു വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കെ ടി എമ്മിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗോഗിളിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഡബിൾ ഡിസ്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വണ്ടിയിൽ ഓവർ ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബായ്